Дорогой председатель, благодарю вас за те добрые слова, которые вы только что сказали. Если вы хотите знать наши отношения, наши отношения Китайской Народной Республики к вам лично в настоящий момент, умножьте то, что вы сказали на два. Вы всегда для нас были не просто крепким, надежным другом, но и серьезной опорой в это непростое время. Какое время вы не хуже меня знаете. Еще раз хочу подтвердить нашу нацеленность на углубление отношений. Знайте, что мы всегда поддерживали Китай во всех принципиальных вопросах, таких как экономический рост Китая, единство, целостность Китая, политику одного Китая. По всем вопросам мы всегда были рядом, и даже если бы кто-то хотел нас в чем-то упрекнуть, не нашли бы такой причины. Уважаемые председатель, так будет всегда. Мы надежные друзья, чего бы нам не стоило, если мы пообещали, мы этой политики будем и практики придерживаться. Я также благодарен вам за то, что опять же в это непростое время и пандемия, и нестабильность в мире, мы нашли в себе силы, решительность для того, чтобы вывести наши отношения на новый уровень железного браста, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства, как это говорят в Китае, на очень приличный и достойный уровень. И мы сделаем все для того, чтобы вы не пожалели об этом и не ошиблись в своем выборе. Я также хочу поблагодарить вас, дорогой председатель, дорогой Си Цзиньпин, за то, что вы поддержали нас и мы можем с вашей поддержкой стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Я встречаюсь с вашими коллегами, членами ШОС, говорил о том, что, наверное, не будет ни у одной страны никаких претензий к Беларуси по поводу соблюдения принципов сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Ну, а такой немалый и надежный друг в Европе, как Беларусь, всегда будет полезно не только для Шанхайской организации, но и для Китайской Народной Республики. Я также хочу поблагодарить ваше министерство, прежде всего министра иностранных дел Ван Ни, а также министерство коммерции Китая за ту решительность, и за ту быстроту действий, с которыми мы реализовываем наши договоренности. Тот великий камень, который мы с вами заложили в Беларуси, растет, расширяется, несмотря на препятствия отдельных государств. Мы полны решимости и дальше продолжать это развитие. Я лично хочу поблагодарить вас за поддержку развития биотехнологической отрасли. Я Благодарю китайских наших друзей. Мы договорились, что в ближайшее время встретимся в Минске и подумаем над тем, как расширить наше сотрудничество не только в сфере биотехнологии, но и математики, физики, оптоэлектроники, там, где у нас технологии достаточно высокие и в которых Китайская Народная Республика нуждается. 